के जीवन की कुछ घटनाओं पर आधारित एक फिल्मी नाटक है जिसमें बहुत से कल्पित प्रसंग और पात्र भी शामिल कर दिए गए हैं उनको वास्तव या ऐतिहासिक न समझा जाए ये तस्वीर मेरा गालिब की जिंदगी के कुछ वाकयात पर बनाया हुआ फिल्मी नाटक है जिसमें काफी ख्याली वाकयात और किरदार शामिल कर दिए गए हैं जिन्हें तारीखी समझा जाए दिल्ली जो पांडवों के जमाने से लेकर इस वक्त तक कई बार बसी और कई बार वीरान हुई जिससे इंसान के कभी हार न मानने वाले हाथों ने हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत बना लिया कुतुब मीनार इंसानी दिल में उठने वाले वलवले की तरह आसमान की तरफ लपकता और कला में लाहिया में गुफ्तु करता जामा मस्जिद भूले भटकों को मंजिल का पता देती लाल कला मुगलिया शान और शौकत का मुस्तकम निशान हर इमारत हर गली कूचा जवान था पत्थर और चूने के हर जर्रे पर शबाब था लेकिन अफसोस इन कलाबात जमाने को इसकी अदा न भाई और मुगल सल्तनत का सूरज 400 साल तक रोशनी फैला कर अब गुरूब हो रहा था इस सूरज की आखिरी किरण मुगलिया खानदान का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर थे जिनके दरबार जिबकार में खाकानी हिंद शेख इब्राहिम जौक जनाब बाल मुकुंद हजूर हकीम मोमिन खां मोमिन मुफ्ती सदरुद्दीन खान आजुर्दा नवाब मुस्तफा खां शेफता हकीम आगा जान ऐश और जनाब मोहम्मद अली तृष्णा जैसी शेर और शायरी की कई शमाएं रोशन थी इनसे दूर एक और शमा थी जो अपनी रोशनी से हिंदुस्तान का कोना कोना जगमगा देना चाहती थी है बस कि हरि कुं के इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत करती है मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और जाने कहा आप बस के बोलिए बटो रहे हैं अल्लाह अल्लाह बीवियों गैर रातों गैर आ इतना भी तो न जाना कि घर में निगोड़ी बीवी है उसकी भी तो सुख ले क्यों जी आ बोलता क्यों नहीं आंखें तो चार करो अल्लाह आप तो शेर कह रहे हैं आए अब्बा उधर जी 
ही अब्बा जान पता चला कहाँ है तेरा नौशा वो तो घर ही में है अब्बा जाने हा? चार दिन से कहीं निकले ही नहीं <laughs> शौहर की तरफदारी जरूर कर बेटी लेकिन अपने बाप से तो झूठ ना बोल पांच दिन से मैंने उसकी सूरत नहीं देखी देखो तो क्या कर रहे हैं नवाब साहब मुशायरे का वक्त निकला जा रहा है मुशायरे के लिए ही गजल कह रहे हैं मैंने अभी अभी उन्हें ग्रह लगाते देखा है तस्वीर अपनी को गिरे लगा रहा होगा ऐसा किस्मत का हेटा मैंने कभी नहीं देखा क्या क्या मौके हाथ से गंवा दिए इसने अगर यही तौर तरीका रहा तो तुझे एक दिन भटियारम बनाकर छोड़ेगा रही सही जायदाद भी गंवा देगा फूल ऐसी बेटी मैंने किसके पल्ले पा जर वक्त में किसी का पैबंद लगा दिया मैंने आधा बर्ड करता हूँ बजाम आज आप कहाँ जा रहे हैं आप जी कले आप न जाइएगा मुशायरे में देखा जाएगा गजल हो गई आपकी जी गजल तो मक्के पर दम तोड़ चुकी है मुशारे की इब्तदा जिले सुभाने के कला में मौजिद निजाम से की जाती है निहायत अदब के साथ गोशे दिल से समाज फरमाइए नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें के करारो शके बुजरा न रहा गम इश्क तो अपना रफीक रहा कोई और बला से रहा न रहा न कि हाल के जब हमें अपने खबर रहे देखते औरों के ऐ बहुन पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा जफर आदमी उसको न जानिएगा हो वो कैसा ही साहिब फहम जका जिसे ऐश में याद खुदा न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा हाजरीन अब क्षमा महफिल आली जना मुफ्ती सदरुद्दीन खां आजुदा के सामने लाई जा रही है हजरत आजूदा का कलाम मुलाजा फरमाइए इजाजत मतलब करता हूँ नालों से मेरे कब तह बाला जहाँ नहीं नालों से मेरे कब तह बाला जहाँ नहीं कब आसमां जमीन जमी आसमां नहीं कहता हूँ मुँह से कुछ मैं निकलता है मुंह से कुछ कहता हूँ मुंह से कुछ मैं निकलता है मुंह से कुछ कहने को यूं तो है कि जुबान और जुबान नहीं जनाब लाला बाल मुकंद हुजूर न पाओ में जूं विश न हाथों में ताक जो तू खेच दामन हम उस दिल रुबा का जवाब नहीं होता सुबह सरे राह बैठे हैं और ये सदा है सरे राह बैठे हैं और ये सदा है 
کہ اللہ حوالی ہے بے دست و حضرت حکیم مومن خان مومن اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں حاضرین اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی شمع محفل خاقانی ہند ملک شورا شیخ ابراہیم ذوق استاد شاہ کے سامنے لائی جا رہی ہے ہم اتن گوش ہو کر سنیے مطلع عرض کیا ہے پیر مرشد ارشاد اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا سبحان اللہ ہم نہیں وہ جو کریں خون کا دعویٰ تجھ سے ہم نہیں وہ جو کریں خون کا دعویٰ تجھ سے بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو مکر جائیں گے سبحان اللہ استاد جناب مرزا اسد اللہ خان یعنی مرزا نوشا علم تخلص با غالب لو صاحبو میں بھی اپنی بھیروی علاقتا ہوں ارشاد ہاں بھائی تم بھی شروع کرو اپنی شام کلیان مطلع عرض ہے فرمائیے ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گمہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیارا مطلع ہے شاہ سمائے سبحان اللہ کیا کہنے خو یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباؤں بہت خوب بہت خوب کیا ناخدر دانوں کی محفل ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور ہم یہ خود فتائی نہیں سننا چاہتے چلو مکمیاں ایک مزور کہاں جہاں کہیں بھی لے چلو لیکن یہاں سے چل دو ان جاہل اور ناقدردانوں کی محضر سے دور بہت دور اٹھا بھیا سب حال کی 
भैया दहना काट हाँ जरा बच के संभाल
जिससे मिलना चाहते हैं जो कोई मिर्जा की गजल गा रहा था कहते हैं जो कोई मिर्जा की गजल गा रहा था हाय नाउ कौन है कैसा आदमी है इतनी रात गए कौन शरीफ आदमी किसी का हाँ आता है अम्मा कहती है इतनी रात गए कौन शरीफ आदमी किसी के हाँ आता है जी मैं भी शरीफ ही आदमी हूँ शायर हूँ शाही मुशायरे से लौट रहा हूँ शाही मुशायरे से लौट रहे हैं आप मिस्टर मार्शा का कलाम सुना होगा आपने वो वहाँ पढ़ने वाले थे आइए बाहर क्यों खड़े हैं तशरीफ लाइए आप सच्चे मुशायरे से आ रहे हैं मिस्टर जी का कलाम सुना आपने उनकी जबानी सुना कैसी आवाज है उनकी कैसा पढ़ते हैं सलमान से पढ़ते हैं हजूर बातें सलामत तो बहुत खुश हुए होंगे बहुत इजाज भी होगी उनको शायरा उड़ा के रख दिया होगा मिर्जा जी ने तो खैरा तो ना होगा उनके सामने ओ माफ कीजिएगा मैंने तो आते ही सवाल आपकी पहचान कर दी आइए तशरीफ लाइए तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए आदमी कैसे हैं मिर्जा मेरा मतलब है देखने में मिजाज के कैसे हैं हाई आप तो कुछ कहते ही नहीं आप कहने की मोहलत भी तो दें ओ फरमाइए ना हाँ तो मैं वाकई मुशायरे से लौट रहा हूँ मैंने मिर्जा जी का कलाम सुना पढ़ती अच्छा ही और सुना अम्मा मैं ना कहती थी सूरत पे बड़ी नरमाई है चंपई रंग है लाबा कद खुले हाथ पाँव मिजाज के तुनक जल्दी रूठे देर से मने झूठ बिल्कुल झूठ आप तो यूँ करती हैं जैसे देखा हो मिर्जा को देखा नहीं तो क्या पढ़ा सुना भी नहीं हाय इतने अच्छे शायर हैं मेरा बस चले तो नगर नगर ढंडोरा पीटती फिर उनका ये बात है कहिए तो बुलवा दो अजी कहा हम ठहरे गरीब डोम लोग वो हमसे क्यों मिलने लगे उन्हें तो हमारा पता भी ना होगा ये उन्हीं का शेर है ना हमने माना के सहाफुल न करोगे लेकिन पाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक पाक हो जाएंगे हम हाय मेरी तोबा ये लड़की क्या करती है गली मोहल्ले की कोई सुन ले तो क्या कहे अरे बस रहने भी दो अम्मा जान अपनी अपनी पसंद की बात है बड़ी भी हम भी एक छोटे से शायर हैं बल्कि यूँ कहिए शायर छे फरमाइए तो कुछ अर्ज करूँ क्यों चौधरी ले लो अर्ज किया है है बस कि हर एक उनके इशारे में निशा और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और अच्छा है यार वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात यार वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबा और लीजिए पान तो खाइए बस ऐसे ही हैं आपको तो हमारे शेर पसंद नहीं आते हम अलबत्ता इस गिलोरी की दाद देते हैं ये बात तो नहीं शेर खास हैं आपके मगर आप खुद समझदार हैं मिर्जा जी की बात ही और है होगी हम तो इतना जानते हैं तुम के बाप दादा बंदूक चलाते थे मिर्जा जी लठमार होंगे माफ कीजिए मेरे सामने तो ऐसी बात ही ना कीजिए उनको तो चाहिए वही बाप दादा का पेशा अख्तियार करें शायरी उनके बस का रोग आप तो सीख ले जाइए जी मैं कहती हूँ आप तो सीख ले जाइए शायरी उनके बस का रोग नहीं बड़ा आया शेर समझने वाला आंखों के अंदर नाम लैन सुख निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले कुछ भी और 
मेहमान था हमारा नहीं चाहिए हमें ऐसे मेहमान दीदा दिलेरी तो देखो मजदूर की सामने बैठ के मिर्जा की बुराई करे है धक्का दे देती मैं तो ऊपर से ये मिर्जा की गजल अब भी जरूरत रह गई मिर्जा की गजल की क्या मतलब जरूरत क्यों नहीं जब मिर्जा खुद ही यहाँ बिराजने लगे हैं, तो फिर गजल कैसी <laughs> मुबारक हो उनका आपके यहाँ आना मिर्जा का हमारे यहाँ आना घास तो नहीं खाई है आपने ए भी अम्मा सुना भी है क्या कहते हैं कृपला कोतवाल साहब हटिए जी हम तो उनकी शक्ल तक नहीं पहचानते तो ये किस्सा क्या है मैंने खुद मिर्जा को आपके हाथ से निकलते देखा है भूत होगा मिर्जा का कैसी बातें करती हो अम्मा उनका भूत क्यों हो खुदा करे उन्हें तो ख्वाजा खिज की हयात दे अल्लाह लाइए मिर्जा की गजल बस के हर एक उनके इशारे में निशान और है अल्लाह है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयान कहा से तशरीफ ला रहे हैं ये मुशायरे से वही जो रात के एक बजे खत्म हुआ अब तो सुबह हो रही है कहा रहे इतनी देर ये दोस्त मिले बातें हुई देर हो गई अच्छा ये तो बताइए मुशायरे में क्या खाक उड़ाई आपने ये खाक भी नहीं खाक उड़ाने वाले वहां और कम थे है? ये खोखो क्या लगा रखी है आए हैं तो अब आ ही जाइए आता हूँ हजूर जरा जूता उतार लू तो घर में दाखिल हूँ सारी रात यहाँ तहजुद पड़ी गई है कहीं मुसल्ला बिछा है कहीं रहल रखी है कहीं वजू की चौकी है घर भर मस्जिद बना हुआ है मैं गुनहगार आती भला एक आबदा जाहिदा बीवी के यहाँ जूते समेत कैसे घुसा हूँ अब नखरे ना बगारिए सच बताइए दुआया कबूल कर ली मेरी अल्लाह मिया ने मुशायरे में कामयाबी हुई बहुत गजल क्या पढ़ी बेगम मुशायरे भर को सांप सुन गया दाद देने वाले दो ही नफर थे मुफ्ती साहब और नवाब शेखता खुदा उन्हें सलामत रखे तो क्या आपके दुश्मनों को दुश्मनों को नहीं बीवी मुझे ही नाकामयाबी हुई और बहुत बुरी तरह हुई वहां से कबाब हुए आया तो यहाँ अब्बा जान ने दम पोस्ट कर दिया उनकी बातों पे न जाइए ये तो उनकी आदत ही है ठीक है बेगम मगर अब मैं यहाँ न रहूंगा कल ही मियाँ काले साहब अपनी हवेली में उठाने को कह रहे हैं तुम क्या कहती हो मैं क्या कह सकती हूँ जहाँ जाएंगे मैं भी चली चलूँ कदमों से लगी रहूंगी आपके बेगम एक तुम भी ना होती तो जाने मैं अपने आप को क्या कर बैठता चलिए मैंने चलिए क्या कर दिया तू चल 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 शाबा 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 तुम्हारी बकरी में बेचार आ गया था चल जल्दी 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 
شاہ صاحب میری بیگم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں کیوں شرمندہ کرتے ہو مرزا نوشا مکان تو خالی پڑا تھا تم لوگوں کے آنے سے آباد ہو گیا شکریہ اور کہو کچھ روپے پیسے کی ضرورت ہے جی نہیں شکریہ اللہ کا فضل ہے شاہ صاحب سرکار انگریز سے دوزار سالانہ مل جاتا ہے گزر ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی دعا سے آگرے میں کچھ زیادہ دملات بھی ہے بندے کی عرض کرتا ہوں مرزا صاحب اوہ اوہ مطرانات کہو بھائی کیسے آنا ہوا حضور وہ پچھلا حساب اوہ اوہ ہاں میں سمجھا سمجھا کالے صاحب قبلہ میں ابھی حاضر دوا روپیوں کو کرا ایسا بولو آئیسا بولو لالا میں تمہاری پائی پائی چکا دوں گا اتمنان تو رکھو اتمنان کیا کھا کر رکھو کل دو قسطیں بھیجوائے تھے آپ نے اس کے بعد پانچ مہینے ہوئے آپ نے پائی نہیں بھیجی لالا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا ایک تانبے کا پیسہ بھی رکھتا ہے تو اللہ کے حضور میں اسے سونے کی اشرفی دینی پڑتی ہے اب تمہیں فکر کس بات کی پھر کہہ دی نا اپنے شائروں والی بات ارے بھائی مجھے اللہ کے پاس تھوڑے ہی جانا ہے مجھے تو جانا ہے بھگوان کے پاس اچھی بات ہے لالا جہاں مرضی ہو چلے جانا لیکن ابھی تو بخشو پھر کب حاضر ہو ابھی چلے تو جاؤ میرے بھائی پھر حاضر بھی ہو جانا ہے اچھا مرزا مگر میں پیسوں کے لیے زیادہ دن نہیں کھیروں گا مرزا نوشا یہ مطساد آس مہاجن کیسے آئے یوں ہی آگرے کے پرانے دوست ہیں کچھ پیسہ ان کے پاس جمع کر رکھا تھا کہہ رہے تھے واپس لے لو سود بہت ہو جاتا ہے اچھا اچھا خدا خدا حافظ تم بھی اچھے وقت پر آئے مہارن جی اوہ بیگم اتنے پیسے جمع ہو گئے مہارن کنے مجھے بھی کوئی بنوا دو جوشی نوشا بنوا دوں گا ان پھوٹ سے بازوں میں بیٹا کھیلے گا تو جوشن بھی ہو جائے گا ہائے اللہ بیٹے کا اتنا ہی وہ ہے تو کیا بیٹے جنے نہیں میں نے اب اس میں میرا کیا خصور ادھر پیدا ہوئے ادھر اللہ کو پیارے ہو گئے بڑی قلعہ دراز ہو بیگم ہاں ہاں میں ہی قلعہ دراز ہوں آپ تو چپو میاں ہیں بیچارے اب آتے ہی کہاں چلے جا رہا ہوں ذرا ذائقہ بدل لیں قلمی آموں کی دعوت ہے مفتی صاحب کے یہاں سبحان اللہ جس ملک میں پھل عام پیدا ہوتا ہے کیوں نہ اس پہ دوسروں کی نگاہیں ہوں کس قدر میٹھا ہے مٹھاس تو گرنے میں بھی ہوتی کیا بات کرتے ہو نواب صاحب مجھ سے پوچھو تمہیں خبر کیا ہے عام کی آگے نئے شکر کیا ہے کیا کہنے سبحان اللہ نئے شکر میں صرف مٹھاس ہوتی ہے اور اس کی مٹھاس میں ہل کسی ترشی بھی جیسے کسی عورت میں خوبصورتی ہو اور تھوڑا نمک تھی عام اچھی چیز ہے واللہ مگر اتا بھی کیا دیکھ لو گدے بھی نہیں کھاتے جو گدے ہیں وہی نہیں کھاتے سنیے عام کی صفت میں ایک شیر عرض کرتا ہوں شیرات فرمائیے صاحبِ شاک و برگو بار ہے عام ناز پروردِ بہار ہے عام بہت اچھا آموں کے بارے میں شیر کہا وہ بھی مشکل میں پوچھتا ہوں آپ آسان کیوں نہیں کہتے شیر سمجھ میں آئے تو داد ملتی ہے نہیں تو فریاد ہوتی ہے کون احمق ہے جو سخن ناشناسوں سے داد چاہتا ہے نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ اگر نہیں ہے میرے اشعار میں مانی نہ صحیح بھائی مجھے ان کے بارے میں میر تقی مرہوم کا پول یاد آتا ہے انہوں نے فرمایا تھا کوئی رہبر استاد مل گیا تو بہت بڑا شاعر بنے گا ورنہ محمل بکے گا اچھے میر فیصل بنے ہو مفتی صاحب ان کے اشارے میں نشان کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں سمجھے ہے نہ سمجھیں گے میری بات یا رب نہ وہ سمجھے ہے نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو ذا 
یہی سمجھ لیجئے حافظ میاں گاتے مل گئے آپ کی دیوی غزل میں دعوت کا پیغام پایا چلا آیا اے میں آپ کی نوازش کا کیا کہوں ورنہ اس دن تو میں آپ کی شاہ میں کیا کچھ کہہ گئی نہیں تو وہ سب تو اس سے کہا تھا جو اس دن آیا تھا میری تو آپ نے تعریف ہی کی بلکہ میرے لئے مجھے سی لڑ گئی بات لڑائی تک رہتی تو الگ میں نے تو آپ کو گھر ہی سے نکال دیا اچھا کیا بہت اچھا کیا ہم دونوں کے بیچ میں جو میں تھا نکل گیا ہم ہی ہم رہ گئے ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا 
आप कितने बड़े इंसान हैं मिर्जा साहेब मैं तो सोचती थी दोनों जहान में भी न बख्शी जाऊंगी कभी वो सब होने पर भी आपने मुझे इस काबिल समझा कैसी बातें करती हो चौधरी देखो अपने आप को हेत समझती हो मगर तुम्हारा भी क्या कसूर हो तुम भी उनमें से हो जो खुद अपनी कीमत नहीं जानते राह बड़े पत्थर की भी कीमत होती है क्यों नहीं निगाह पड़ जाए तो पत्थर भी हीरा न पड़े तो हीरा भी पत्थर तुम क्या हो ये मुझसे पूछो जो मुशायरे के रोज शिकस्त खाया हुआ जिंदगी से मायूस खुदा से शिकवा करता आ रहा था पिला दे ओक से साखी जो हमसे नफरत है प्याला अगर नहीं देता न दे शराब तो दे उस वक्त अपनी गजल तुम्हारी जबानी सुनी यू मालूम हुआ जैसे खोई हुई मंजिल मिल गई हाँ चौधरी और आज आज फिर वही आलम है मैं घर का सताया दोस्तों का ठुकराया हुआ यहां आया हूं मैं खो गया हूं तुम एक बार फिर मुझे मेरा पता बता दो मेरे जाने कब की तमन्ना थी कि आपका कलाम हो और आप ही के सामने का आज तो मैं अल्लाह से और भी कुछ मान लेती मोती बेगम देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए कुछ पौचियां तोड़े कुछ झूमर छपके शेरों से तो बुरे नहीं मगर कोई शेर ऐसा भी होता है कि आपकी सारी दौलत भी उसे नहीं खरीद सकती <laughs> यही एक अशरफी आपका पूरा दीवान खरीद सकती है तो फिर खरीद देखिए हाय खोतवाल साहब आप आ गए आई आई हाँ बड़ी भी और आपकी बेटी के लिए नजराना भी लाया हूँ जेवर है कितने अच्छे जेवर है मेरी बेटी के मिर्जा जी मिर्जा जी मोती बेगम मोती बेगम नहीं चौथवी बेगम तो आपकी छोकरी अभी सामने हो और तू मिर्जा से आंखें लड़ाती है मेरी मोहब्बत का मुंह चढ़ाती है जानती नहीं मैं कौन हूँ तेरे ऐसे कई रंगे सियारों के धुर्रे किए हैं कोतवाल हूं दिल्ली शहर का आए कोतवाल साहब आप इसकी बातों पर न जाइए ये तो सौदायन है हाँ मैं सौदायन हूँ मगर इनकी नहीं है गाज पड़े मधु तू तो कोतवाल से उसमें ही भाट का मुकाबला करती है शुक्र नहीं करती शहर का हाकिम तेरा वजीफा पड़ता है नहीं अपनी जात को मुंह कौन लगाता है तेरी शादी होगी तो इससे और किसी से नहीं नहीं मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मा मैं लड़की हूँ कोई चोर मुजरिम नहीं कानून के कोड़े पड़ते रहे जिसमें सुन लिया बड़ी भी यही फैसला है तुम लोगों का आए नहीं कोतवाल साहब इसकी अक्ल को क्या करूँ नया रंग लाई गिलारी दिमाग से गर्मी ठहरी कोई दिन में भूत उतर जाएगा मिर्जा का मिर्जा को मैं समझ लूंगा तुम निकाह की तारीख दे दो जो तुम कहो जुमे का रोज ठीक रहेगा इतनी जल्दी आज तो पीर का दिन है तुम्हें क्या करना है रुपया मेरा बंदोबस्त मेरा और याद रखियो जुमे के रोज हशमत खां दूल्हा बना आएगा और चलती आंधी झूलते झक्कड़ से दुल्हन को साथ ले जाएगा
जी मिर्जा को और किसे <laughs> तुम सिद्धन को क्या समझती हो बीवी हमें सब पता है भले अफ्यून चकते हैं पर साथ में आसमान की खबर रखते हैं जी <laughs> Thank you. 
आया थी तुम नहीं ना सो मंगल की सुबह भेजा था आज जो मेरा थे जाने खत के साथ कहा दफन हो गया तुम्हारा फर्ज गिरा पड़ा है भाई अरे इसे तो मैं पहुंचा ना लानत है इतना वक्त जाया कर मगर अभी भी कुछ देर नहीं कैसे देर कहा की समय नहीं मैं मैं चला आज मंगल है अगले मंगल को मुलाकात होगी इन खुश रहे तेरी नगरी जो मेरात है जो मेरात है मेरा हो भला सखी बाबा सुन ले हमारी सदा खुदा तुझको दुनिया की दे दौलत फकीरों की झोली को भर दे जरा जुमेरात है क्या वक्त हो यार जुमेरात कैसी जब जी चाहो जुमेरात बना दी हजूरा जी मेरा थी फिर वही बात हमारा मुझे बनाते हो बोलो हल्का खुदा की हुक्म बादशाह का कल जुम्मा के रोज शहर मेरे में मेला होगा जो सदाकर अपना माल लाएगा उसे महसूस चुंगी मोहम्मा बीच में से ये बुद्ध कहा गया अमा यही तो मैं भी सोच रहा हो आप समझा अम्मा उस दिन मंगल था हाँ पढ़े रहे तो बुद्ध हो गया हो गया और जाने दो जुमेरा 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 है राय मौला कुछ मिल जाए बाबा लो बाबा लो तुम जीते हम हारे शुक्र है आज जुमेरात ही है अल्लाह भला करे जुम्मा नहीं है अपन को तो एक बड़े जरूरी काम से जाना है अच्छा कुछ मिल जाए बाबा मिलता क्या बात है कल्लू आज दरवाजा नहीं खुलता जाहिर जोर क्या फजीता है <laughs> पहले मेरे खुसर मुझे रोकते थे फिर बेगम रोकती रही और अब ये डरो दीवार भी मुझे रोकने लगे कोई सोया पड़ा है बीच दरवाजे के उठ बे खाना दो मैं हाँ मैं सिद्धन हूँ हजूर हाँ जी आज क्या दिन है जुमा है जुमा जुमा हाँ लाल है शुक्र है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का ये खत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरकार मैंने कहा देर ना हो जाए इसलिए सवेरे ही सवेरे चला आया मेरे हजार सलाम न जाने ये खत मैं आपको क्यों लिख रही हूँ जानती हूँ आप पर मेरा कोई दावा नहीं कोई हक नहीं मेरा जब भी मेरा दिल आवाज देता है मैं अपना दुखड़ा आप ही के सामने रोन मेरी माँ दो हजार टकों के बदले मुझे अकसात के हाथ बेच रही है और मैं दिखना नहीं चाहती आप शायर हैं जमाने का दर्द है आपके दिल में क्या आप मेरा दर्द न बता सकेंगे इस वक्त जबकि हर छोटा बड़ा मुझे नसीहतों से छलने किए दे रहा है मुझे आप ही के शेर का सहारा है ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से कोई चारा साज हो कोई गम गुसार हो आपकी चौथी 
بہت یاد کرو حضور کہنا خط ملا احوال سے آ گئی جی اپنے نام سے کھیلے تو ہمیشہ ہارے آج کسی دوسرے کے نام سے کھیلتے ہیں نام سے کھیلتے ہو بابا تالے من نہیں بھائی حاجت من حاجت من
कोतवाल से बड़ा बादशाह और बादशाह से बड़ा अल्लाह किस कड़ी आंख तो कर ये तेवर है इस भूल में मत रहियो कि मैं यो सारे बाजार पकड़ी उतरवा के चला जाऊंगा तू तेरा बाबा भी जाएगा बाप परवर दिगार की कसम बुढ़िया तेरी तेरी इस बेटी की इस बेटी के उस मृता की कभी न कर दू तो करने जो करना है अम्मा अम्मा मैं जी गई अम्मा अम्मा मैं जी गई पीछे ही पड़ गई हमारे मैं तो समझती हूँ मरेंगे भी तो शराब ही में नहलाए जाएंगे <laughs> अच्छा अच्छा हटाओ जरा हुक्का तो भरवा दो क्या रमजान शरीफ है न पान न गिलोरी न हुक्का न गुड़गुड़ी वही तो मैं भी कहती हूँ घर में झिझी कौड़ी नहीं वजीफे के पैसों की भी अपी डाली घर में और तो कुछ नहीं खुदा खुदा करो बेगम क्या बक रही हो अल्लाह ही जानता है मैं तो हजारों बार तरह दे जाती हूँ मगर जब नहीं रह जाता तो बकने लगती हूँ आपकी इन बातों ने मुझे बेहया बना दिया बेगम महाजन आए हैं हुजूर। ए लो निपट लो अब निपट क्या लो अब क्या होगा होगा क्या वही जो अल्लाह को मंजूर तेरे अल्लाह को कोई अच्छी बात भी मंजूर है आओ भाई मथुरा दास जी आधा वर्ष करता हूँ मिर्जा साहब आधा वर्ष है दिन चढ़ते ही महाजन जी हाँ मिर्जा जी जितने दिन चढ़ेंगे उतने ही पैसे बैठ के भरेंगे 
आज का दिन छोड़कर कुल दो हजार सात सौ नब्बे रूपए हो गए मिर्जा साहब अब मेरा हिसाब चुका दीजिए <laughs> कैसे चुका दू महाजन जी देखिए अब मुझसे सबर नहीं किया जाता अब दीजिए तो दीजिए वरना मैं काले खास ठहरो मथुरा दास ठहरो पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर और बस्ती नहीं ये दिल्ली है मैं हकीर पेशा फकीर आदमी हूँ कैसे दूंगा ये रकम मेरा सरमाए हयात तो फकत यही शेर हैं चंद तस्वीर बुतान चंद हसीनों के खतूत बाद मरने के मेरे घर से ही सामान यही ले जाओ भाई मिर्जा साहब आप भी मजाक करते हैं भला बाजार में इन शेरों का क्या मोल ठीक कहते हो मथुरा दास जी पैसे की दुनिया में शेर का क्या मोल जब भी तुम इन्हें रामपुर दरबार में ले जाओ दो चार सौ रुपए जो मिल जाए गनीमत है ये शेर बिकाओ नहीं महाजन जी अभी ये कड़े ले जाइए जब अल्लाह हमें देगा तो आपको भी देगा नहीं नहीं बेगम मुझे ऐसी मौत न मारो नहीं भाभी मैं सूदखोर जरूर हूँ पर इतना कठोर नहीं मैं तो मिर्जा साहब को अपने फर्ज की याद दिलाने आया था जब कुछ हो जाए इतना दीजिए अगर सौ दो सौ की जरूरत हो तो और मंगवा लीजिए मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूँ नहीं, नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए आधा बजे आधा बेगम साहबा से कहिए कि इन पैसों के लिए किसी दुबदा में न पड़े किसी जुर्म की पादाश में नहीं यू ही पूछ गज के लिए बुलाया है आपको बैठिए हट पड़े मरदूत मैं पहले ही कहता था कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ कोतवाल साहब इंसाफ पसंद है बादशाह गुस्तर कोतवाल साहब फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ <laughs> बैठिए तुम लोग जाओ एक बात बताइए फरमाइए फरमाइए आप मिर्जा गालिब को रुपया कर्ज देते हैं जी जी नहीं जी नहीं, नहीं। जी हाँ जी हाँ देता हूँ देता हूँ मगर रुपया कर देना कोई जुर्म तो नहीं कोतवाल साहब बेशक नहीं मगर आप मेरे से सूद भी लेते हैं जी <laughs> बिन सूद भी कभी रुपया कर दिया जाता है सूद की भी हद होती है महाजन साहब दिखाइए अपना वही खाता जी जी इसमें तो कुछ जरा ज्यादा ही लिखा गया है मगर मुझे असल भी मिल जाए तो मैं सूद छोड़ दूंगा सरकार अच्छी बात है तो मिर्जा की तरफ जो रुपए निकलते हैं आप मेरे पास से ले जाइए और उनके नाम जो तमस्सुक है वो मुझे पेश डालिए जी मगर वो <laughs> घबराइए नहीं महाजन साहब मिर्जा मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि पैसे की अदायगी के बारे में कोई उन्हें परेशान करे बड़ा ही नेक ख्याल है आपका हजूर ये लीजिए मुझे क्या है पैसे मिल जाए तो समझ लो गंगा नहीं ये रहा मिर्जा साहब का तमस्सु जाइए पैसे आप ले लीजिए शुक्रिया आदा बदला मैं लूंगा खाक सिया करके न रख दू तो हसमत खान नाम नहीं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब वल्द अब्दुल्ला खान बेग हाजिर है
مدال عدالت میں اقرار کرے یا انکار کہ اس کو روپیہ مسادہ مہاجن کا ادا کرنا ہے جس کا تمسک شہر کوتوال حشمت خانے خرید لیا ہے ہاں حضور میں اقرار کرتا ہوں اور مدال یہ بھی بتائے کہ باوجود متعدد تقاضوں کے وہ پیسہ ادا نہ کر سکا جی ہاں صدر صدر اور میاد چھے مہینے کی گزر چکی ہے جی لہذا قانون کی روح سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مدال مدعی کو شام تک مبلغ دو ہزار روپیہ ادا کرے اور تمسک چھڑا لے بصورت عدم ادائے گی مدال ہے کچھ چھے مہینے کی قید کا حکم دیا جاتا ہے سرکار آلیا ایک دن کی بھی محلت نہ ملی عدالت کا فیصلہ برحق ہے میں تو کسی طور ادا نہ کر سکوں گا میرا تو سب کچھ بک جائے جب بھی دو ہزار روپیہ نہ نکلے گا پھر قید کے احکام جاری کر دیا جائے سطر صدور خیرو میں مفتی صدر الدین اپنی شخصی حیثیت میں مدالع کی طرف سے دو ہزار روپے عدالت میں داخل کرتا ہوں مفتی عدالت برخواست کی جاتی ہے یہ تو سب ہوا مرزا صاحب لیکن یہ تو بتائیے کہ آخر آپ اتنے پیسوں کا کرتے کیا رہے ہیں کیا بتائیں صاحب قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری افاق مستی ایک دن بہت بہت کیا کہیں مفتی صاحب قبلہ آج آپ نے مجھے حلقہ بگوش کر لیا میں آپ کی نوازشوں کو کیا کہوں نہیں مرزا صاحب یہ آپ کیا کہتے ہیں میں اتنا بے غرض بھی نہیں ہوں اور کیا غرض ہو سکتی ہے مجھ فقیر سے میرے بھائی کے ہاں لڑکے کی شادی ہو رہی ہے راگ رنگ کی محفل ہوگی اور مشاعرہ بھی اس کے لیے اتنی بڑی رشمت دوستوں نے بھاو بڑھا دیا کیا کریں آپ کی وزاداری سے ڈرتے ہیں دربار میں غزل کی قیمت نہ پڑی وہاں جانا ترک کر دیا مشاعروں میں بھی کم ہی شریک ہوتے ہیں لہذا یہ چھوٹی سی خوش آمد مندور ہے تشریف لائیے گا شکرانہ وجہ لہا ہوا بہت بہت شکریہ فرمائش آئی ہے کہ مرزا نوشہ اپنی وہ غزل سنائیں عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح ضرور صاحب وہ غزل پرانی ہے پھر بھی صاحب فرمائش کو سلام کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح سبحان اللہ واہ 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 میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح سبحان اللہ واہ 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 کیا کہتے ہیں بہت خوب بہت اچھے قطع کیجے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح اگلا شیر ہے 
तीसरा शेर जरा खेरी मैं भूल गया मेरे होने में है क्या रसवाई तुम बीच में क्यों बोलती हो जी माफ कीजिए बेगम साहबा आपके मुंह से वाह निकली मेरे दिल से आह निकली मेरे होने में है क्या रसवाई वो मजलित नहीं खिलवत ही सही वाह सुबह क्या कह ये शेर किसी गालिब नवाज के लिए है हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने गैर को तुझ से मोहब्बत ही सही मिलना चाहता था मुबारकबाद देना चाहता था शायद हाँ मिर्जा साहब आप ना कहेंगे तो और कौन कहेगा क्या मतलब शादी नहीं हुई तुम्हारी मगर कोतवाल से नहीं कोतवाल से नहीं तो फिर आप ये पूछते हैं चाहिए मिर्जा जी मैं आप ही का नाम ले लेकर जी मगर लेने देने की संबंध आप जब भी आए आसमान में ऐसी चाल चली कि आपके पास आते आते दूर हो गए उस रात भी आपको हशमत समझ बैठी और क्या कुछ कह दिया जब ही पता चला मेरा मकसूद आया था मुझसे एक हाथ की दूरी पर खड़ा था मैं नसीबों चली में हाथ भी ना फैलाया फिर बहुत लगती छक्की चौधरी मेरे लिए लपक छपकी क्या जरूरत थी मैं एक बेकार बेमसरफ आदमी अलबत् शेर कह लेता हूँ जो किसी को पसंद नहीं आते मेरे होते तो ऐसा ना कहीं आपके शेर और आप ही तो मेरा सब कुछ है ऐसी बात ना कहो चौधरी मुझे गुनहगार न बनाओ मैं पहले ही दिल और दिमाग की कश्म कश्मीर मर रहा हूँ दिल मुझे तुम्हारी तरफ ले जाता है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल गया एक तमन्ना है मेरी मेरे यहाँ आइए एक बार सिर्फ एक बार मैं देखूँ तो जब अदली और अबदी दुल्हा आता है तो जमाने की दुल्हन क्या महसूस करती है कैसे मर जाती है वो खुशी से चौधरी कल ही आऊंगा कल 
یعنی آپ ہی پکر ضرور آئیے گا میں پل پل آپ کی راہ دیکھوں گی کیا بات ہے بیگم آج مجھے بہت سجا بنا کر بھیج رہی ہو میں کہتی ہوں جیسے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں ویسے دوسروں کو بھی لگیں کون دوسرا تمہیں پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کیا پتا جی میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں नहीं जी ये आंसू तो यूं ही चले आते ये अब ऐसे नहीं आते बेगम कहीं गर्मी पड़ती है बुखार आते उठते हैं और आसमान पे छा जाते हैं तुम्हें दुख किस बात का है दुख नहीं मुझे अफसोस है मैं आपकी दिल बस्तगी का सामान न हो सकी آپ کے شیروں کی جان نہ ہو پائی جب سے میرے پاؤں اس گھر میں پڑے اتبار ہی بڑے لے دے کے اولاد ہوتی ریشم کی بیڑی جو بیوی میاں کے پاؤں میں پہنا دیتی وہ بھی تو نہ رہی ایک بات کو مانی ہے تو کہو आप दूसरी शादी कर लीजिए बेगम नहीं नहीं अल्लाह क्या करूं एक ने मेरा साथ दिया दूसरी ने मेरा दिल लिया एक ही सास की पुतली दूसरी मोहब्बत का फरिश्ता नहीं <laughs>
इंतजार की आग में जलती बिरह करती है ऐसे बेमहर के पीछे पड़ी है जो तुझे पूछता भी नहीं ये बात नहीं अम्मा मैं जानती हूँ वो क्यों नहीं आए जब से शाही मुशायरे में उनकी हेटी हुई है वो अपने आप में नहीं उन्हें दुनिया का सब कुछ रोका भी का मालूम होता है मोती, मोती, मोती। कल फूल वालों की सैर है मोती तुम ना चलोगे हमारे संग मिर्जा शाहरुख तक तेरे वहाँ पे सवार निकलेंगे बोलिए है ताम झाम में आएंगे बादशाह सलामत महल से जुलूस फरमाएंगे बादशाह अम्मा मैं सैर पे जाऊंगी वहाँ नाचूंगी गाऊंगी बादशाह को बताऊंगी मिर्जा कितने बड़े शायर हैं। खबरदार घर घर से नहीं या कोई बेचवा जो नाचेगी गाएगी कुछ तो हया कर हया मेरी हया कैसी अम्मा मेरी हया मेरे सुहाग की बानी कौन सुहाग कैसा सुहाग शर्म तो नहीं आती है मैं न बचाने दूंगी तुझे ये ताकि गया समझी नहीं मैं जाऊंगी जरूर जाऊं मोती तुम बड़ी वो बनी हो मोती हिंदुओं का पंखा जोगमा से एक कोस रह गया है और मुसलमानों का पंखा दरगाह शरीफ से डेढ़ कोस इधर है रियाया, क्या हिंदू क्या मुसलमान एक दूसरे के गले मिल रही है पंखों में शरीक हो रही है मैं वारी हजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है तो फिर क्या राज है आप कुछ फरमाते नहीं क्या मुझ पंडित से कोई तफसीर हुई नहीं जीनत। तो फिर क्या वजह है इस दिलगिरी की बाहर देखिए जमीन आसमान सब्ज मखमल के बन गए झरनों में चादरें गिरी हैं, अमरियों में मोरों की झंकार है पपीहे की पुकार है हुक्म हो तो टर्मल खानम और दिलदार को बुलवाऊ मलहार सुनवाओ नहीं जीनत। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कुर्बान जाऊ आपके दिल के आईने पे बाल होगा तो हम रियाया का क्या हाल होगा यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बाप दादा ने ये सल्तनत बनाई चौकोट फैलाई अब गैर मुल्की हुक्मरान हो गए मैं सोचता हूँ क्या हमारे बाद ये सैरे ये बहारे रहेंगी या इन झरनों अमरीयों का सिर्फ नाम ही नाम रह जाएगा सच है हमेशा रहे नाम अल्लाह का इस वक्त मुझे छोड़ दो मैं तखलिया चाहता हूँ जो इर्शाद क्या बात है बेगम साहिबा आप रो रही हैं क्या करूँ हुसना आज मैंने जिले सुभानी का वो रंग देखा है जो कभी नहीं देखा बहुत दिलगीर बैठे हैं हजार तरकीब की जी बहलाने की मगर हर बार तरह दे गए इन लड़कियों को क्या हुआ कोई नाचे गाए शायद तबियत माइल हो उनकी
गंगा की रेती पे गंगा की रेती पे गमला छवाई दे सैया तेरी सैया तेरी खैर बुद्धि बलम तेरी खैर हो सैया तेरी खैर बुद्धि बलम तेरी खैर हो खिड़की की ओर कोई खिड़की की ओर कोई बगिया लगाए दे फूलों की सैर बुद्धि बल मचरी पैर हो फूलों की सैर बुद्धि बल मचरी पैर हो
का गाना सुना चौथी बेगम तबीयत बेहद मसरूर हुई ये तुम्हारी खुशबुलुई की नजर है जहां पना मैं इस अतीय के काबिल कहा हकदार तो वो हैं जिनका कलाम है मैं तो साया हूँ सरकार बदन वही है मिर्जा गालिब मिर्जा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जजाक अल्लाह जीरक दिन ढले जाओ और मिर्जा तक हमारा पैगाम तहनीत पहुंचा कहो अब बहुत न रूठे दरबार लगे चले आए बहुत खुशी हुई आप तशीफ साहब आपके दरबार से जाने से लेकर आज आने तक हम आपके शेरी हसूल को रश्क की निगाह से देखते रहे आपके कला में मोजिज निजाम और उसके बुलंद मरतबे को तस्लीम करते हुए इलत व इनाम के अलावा हम आपको दबीर मुल्क और निजाम जंग के खिताबात से सरफराज करते हैं आज से आप दरबार के शायर खसूसी आपसे तलमुज किया करेंगे दिल्ली सुहानी मैं इस इनायत का कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं और मेरी आल औलाद इस बख्शिश पर हजूर के जान माल की दुआ गो तुम सलामत रहो हजार बरस हर बरस के हों दिन पचास खिलाओ कुछ बोलेगा भी ये यूं ही कहे जाएगा खिलाओ रेवड़िया बता क्या बात अरे तेरे मिर्जा को हुजूर बादशाह सलामत ने नजमुद्दौला दबीर उल मुल्क का खिताब इनायत किया हाँ और सिलत और इनाम इकराम से माला माल कर दिया है चांदी की कटोरिया दी है वजीफा बांध दिया है और शहजादे का अतालीस मुकर किया है अल्लाह तेरा शुक्र और जानती हो ये सब किसकी बदौलत है तुम्हारी ना फिर दुनिया ऐसी को फिर ना कहो ये तो उनका कलाम है जिसे दुनिया सलाम करती है ये अल्लाह की देन है मैं तो दुआ करती हूँ उनका एक बार दूना हो चौगना हो मैं तो जश्न मनाऊंगी तो हेले जाऊंगी वो अब तो हमारे यहाँ जरूर आएंगे तब जश्न मना सुहेलेगा हाँ सितन हाँ उनके लिए मैं घर सजाऊंगी बनाऊंगी गरीब गुरबा को खिलाऊंगी न जाने क्या क्या करूंगी भाई हम तो जानते थे कि एक दिन ये हो के रहेगा पर यार उसका भी तो शुक्रिया अदा कर दो किसका जिसने बादशाह से तुम्हारी शादी करा दी अजी वो वहीं जा रहा हूँ भाई खुदा खुदा चलो मुखुमिया हजूर कहा चौथवी बेगम किया लेकिन हजूर ओ, बेगम बेगम वल्लाह इतनी खुशी है कि रो रही हो बस करो जी औरत का नाम ही रोना है गमी हो तो रोना खुशी हो तो रोना मेरे साथ जी अल्लाह ने मेरी सुनी मैं आप ऐसे के काबिल का अब भी मुझे कदमों से लगाए रखो बेगम क्या बात करती हो तुम ही तुम तो हो मेरी घर चलो घर हाँ हाँ चलो 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 उठाओ भाई आज चल रहे क्या सोचा तुमने मिर्जा के बारे में जी मैंने लाख सरपट का मगर कोई तरकीब न सूझी अब क्या सूझेगी अब तुम्हारी फूकों से यह चिराग न पूछेगा ऐसी बात नहीं सरकार 
मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप कोशिश कर रहे हो हजूर दस जोहरी लाल डिग्री से पकड़े आए मारो जूते हवा रात में बंद कर दो कल अदालत में पेश करो बहुत जाओ हजूर सूझ गई सूझ गई तकीब कोतवाल साहब क्या ठीक है तुम दाना फेंको मैं दाम बिछाता हूं मैंने कहा जी आप क्या कहती हैं जी अपना भांजा है ना आरिफ आ रहा है उसे गोद ले लू किसी को तो बेटा कह के पुकारोगे ना बेगम ना मुझे डर आता है मैंने जिस चीज को अपनी कहा वही बेगानी हुई मैं नहीं चाहता आरिफ बेटे पर कोई मुसीबत आ जाए हटो जी मत ऐसी बातें जबान पर लाओ तो फिर तुम्हारी मर्जी मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा पला पलाया बेटा मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए मैं बिला किसी तरद के बाप और दादा बन जाऊंगा और तुम बिला किसी तकलीफ के माँ और दादी चलो हटो अच्छा बेगम मैं अब चला कर लू बंदा पर सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह क्या फूल हैं छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर का पूजना छोड़े न खल्क गो मुझे काफिर कहे बदल चलो मुखमिया हजूर कहा वहीं जहां कब से जाने की कोशिश हो रही है आज ही फायर वादे का वक्त आ गया है मुखमिया हाँ मिर्जा साहब आज वादा वफा करने का वक्त आ गया गोर जू की तू पड़ी रात देख रही है आपकी आज बाजी पूरी कर दीजिए आज आज नहीं नौशाद अली क्या तुम कल तक इंतजार नहीं कर सकते बेहद भी माफ मिर्जा साहब कल किसने देखा है ये वादे की हुई है आज ही भुगतानी पड़ेगी अच्छा अच्छा भाई मिर्जा जी नहीं आए आएंगे भी नहीं अब पता चला है हमें बुत्ता दिया और निकल गई गश्त लगाई चहू और की हवा खाई बदनामी उठाई नतीजा वही ढाके तीन पाप नहीं अम्मा तू तो शायर के दिल को नहीं समझती वो अपनों को रुलाता है ताकि दूसरों को हर जाए खुद को जलाता है कि औरों की दुनिया जगमगाए मुझे यकीन है वो आएंगे एक बार जरूर आएंगे वो अपना वादा पूरा करेंगे हो जाए सौ सौ की सौ सौ की नहीं भाई पचास पचास की हुँ? तुम समझते हो कि मेरी जेब खाली है लो इसमें नान कर लो वजीफे के पैसों की बहनी है मिया पर सुनो कायदे से गोट पीटना शायस्ता खेल खेल लो <laughs> साहब ये शायस्ता वायस्ता कुछ नहीं गोट जब दौ पर चढ़ेगी पीट लूंगा कहिए फेंकू छे अच्छे बारह अमा बाहर क्या देख रहे हो <laughs> कुछ नहीं कुछ नहीं ये अमा हम तो खुद ही जान देने बैठे हैं ये कजा से मशवरे कैसे हैं को पास अच्छा जी ये लीजिए फिर बार फिर बारा नहीं आता पर से मुर्जा साहब ये क्या हो रहा है नौशाद अली ए, कुछ नहीं कोतवाल साहब जरा चौसर खेल रहे हैं हम्म और नजमुदौला दबीरुल मुल्क निजाम जंग जनाब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब भी <laughs> मगर कानून की निगाह में गदा घोड़ा सब बराबर है पहले बात करने की तमीज सीखो फिर बोलो सख्त कलामी से पेश ना आई मिर्जा साहब खां साहब फिर ऐसी खता ना होगी कैसी खता कौन कर रहा है आप उठा लो सब सामान और ले चलो मिर्जा को भी माफ कीजिए कोतवाल साहब माफ कर दी मैं सब समझता हूं नौशाद तुम्हारा फरस्तादा है अशमत खां मगर ये मत समझो तुम बच निकलोगे तरगीब गुनाह भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना गुनाह गिरफ्तार कर लो पहना दो हथ कर गया Come on, 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 come on,
नीचे एक दूल्हा मैं आया था एक ये आया है चलो हाय तूने मेरी बेटी को मारा है की? की अल्लाह की मार आदम की फिटकार ये गोली पड़े तो उसके सत्ता मरे न भूले नफमा हूँ न पर्दे साल मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज वाह मिर्जा साहब शेर की चाट यहाँ भी न गई छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी थी जी तो नहीं हार दिया हूँ <laughs> गिरफ्तार उल्फते सैयाद वरना बाकी है ताकते सरवार <laughs> आधा बर्द खालू जान सुहुआ जलवा गर मुबारक हो से कैसे हो आरिफ अच्छा हूँ खालू जान बहू कैसी है और नन्हा अच्छे हैं आपको सलाम भेजा है मेरा सलाम देना काश मैं खुद वहां होता पर मेरा होना न होना बराबर है होता भी तो इतिहाद पे फालिद गिर जाता हिम्मत न हारिये खालू जान सब ठीक हो जाएगा मिर्जा तुम्हारे चाहने वालों में से हर एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आलम पनाह के कदमों में बंदी आदाब बचा लाती है हमने तुम्हें पहचाना तुम चौधरी बेगम हो मिर्जा के चाहने वालों में से एक क्या कहने आई हो मैं सरकार की नवाजिश बेपनाह का वास्ता देने आई हूँ हुजूर अकदस से इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ शहे आलम मिर्जा नौशा को हशमत खां कोतवाल ने एक बहतान में पकड़ लिया है हम जानते हैं चौधरी हमें भी इस बात का उतना ही दुख है जितना शायद तुम्हें आपके होते ही सुन ये ना इंसाफी आप हुक्म दीजिए आलम पनाह मिर्जा को इसी दम रिहा कर दिया जाए काश हम ये कर सकते आलम पनाह हमारे मुंह से ये बात सुनकर शायद तुम्हें हैरत हो चौधरी मगर वक्त वक्त की बात है न सदा उठी न आंसू बहे और शहनशाह हिंद की हुकूमत जमुना किनारे तक रह गई जिस इलाके में मिर्जा पकड़ गए हैं वहां हमारा नहीं फिरंगी रेजिडेंट का हुक्म चलता है तो आलम पना आप रसीदन के नाम सिफारशी चिट्ठी लिख दीजिए मुझे यकीन है शाही मुरासला देखते ही उसकी गर्दन अदब से झुक जाएगी अच्छा तुम ऐसा समझती हो तो हम मुरासला लिखे देते हैं। या अल्लाह मैं 
कुछ नहीं कह सकते हम कुछ नहीं करने सकता बारा का बेटा हमको लूलू कहा लूलू और अब बादशाह हमसे सिफारिश करने लगे बादशाह सलामत हमारे रोजमर्रा में दखल देने लगे सरकार तो हुकूमत चल चुकी बादशाह हुकूमत की राह में रोड़े नहीं अटका रहे उनका फरमान है वाकई की अच्छी तरह छानबीन की जाए मिर्जा कोई मामूली आदमी नहीं दिल्ली के मामूली आदमी हो या गैर मामूली हुजूर कानून कानून है कानून क्या है और क्या नहीं ये मुझे आपसे नहीं सीखना है कोतवा साहब कानून ये नहीं कहता किसी को गुनाह के लिए उकसाया जाए और फिर उसे धर लिया जाए गुस्ताखी माफ मुफ्ती साहब कानून ये भी नहीं कहता गुना सरदर्द हो तो मुजरिम को छोड़ दिया जाए कौन मुजरिम कैसा मुजरिम मुजरिम नौशाद अली है हम पूछते हैं नौशाद अली आपका भेजा हुआ आदमी था या नहीं नहीं था सरकार मगर क्राइम चाहे इंस्टिगेशन से किया जाए या अदरवाइज क्राइम इज क्राइम यू मै गो क्या मतलब मतलब यह कि मिर्जा की कैद बहाल है अब आप तशरीफ ले जाइए मैं तो चली जाती हूँ हशमत मगर इतना याद रखो कि इस झूठ और बेईमानी के बदले कुत्ते की मौत मरोगी मांगे पानी ना मिलेगा पाई पाई का हिसाब दोगे खुदा की बारगाह में सरकार है तेरी गरीबों का सुदाता है तेरे दर पर जो आता है वो कुछ लेकर ही आता है जो तू चाहे तो घर उजड़ा हुआ आबाद हो मजबूर गम की कैद से आजाद हो जाए हा सजदे में है सर तुझ पर है नजर सजदे में है सर तुझ पर है नजर शिकवे भी जबा तक आ पहुंच कर देख 
दिल मन से निकल कर देख जरा परवान कहाँ तक आ पहुँच परवान कहाँ क्या मेरे मियाँ को वजीफा खिताब इसलिए दिया था कि उन पर इताब ना थी इसलिए इज्जत और तकरीम दी थी कि वो जेल की हवा खाए बेगम कौन है आपके मियाँ क्या बताऊ बीबी मेरे साथ खाले क्यों बीबी तुम उन्हें जानती हो मैं सुना है बड़े नेक आदमी है बड़े खुदा तरस वो खुदा तरस तो है मगर खुदा को उनसे तरस नहीं क्या हुआ होना क्या था अच्छे भले दिन निकल रहे थे हम दोनों मिया बीवी के बीच एक डोम लड़की चली आई उसने खाना पर बात कर दिया घर ही उजाड़ के रख दिया मेरा ना उस बिल्ला ये भी तो हो सकता है देखा वो लड़की बेचारी मशीखत की मारी जानती ही ना हो कि वो क्या कर रही है मोहब्बत अंधी होती है मगर रास्ता दिखाती वो खुद को जलाती महबूब को जलाती जो अपना घर आबाद कर ले और दूसरे का घर बर्बाद कर डाले उस लड़की को सच्चा प्यार होता तो मेरे सांझी पर आफतों का पहाड़ टूटने से पहले खुद ही टल जाती जाती मैं तुझसे कुछ नहीं मानती है खाजा तू अपने कर्म की बख्शिश इसने बीबी की बेदाख छोली में डाल दे जिंदगी का मुकदमा मोती मोती ऐसे कर ऐसे कर दो सारी तुम्हें अम मैंने क्या कसूर किया है हर चीज मुझे मारने पर क्यों तुली हुई है नहीं बेटा तुझे दहन हो गया है अब मैं यहाँ ना रहूंगी अम्मा दिल्ली की हर चीज मुझे काटने को दौड़ती है मुझे यहाँ से ले चलो मैं मिर्जा की दिल्ली में ना रहूंगी हाँ मित्र कहा ले चलो कहीं भी ले चलो अम्मा मेरी मिट्टी मुझे पुकार रही है
مبارک ہوں مرزا صاحب رہائی مبارک ہوں شکریہ میں آپ کی کیا نظر کروں جلے صاحب بس یہی رہ گیا ہے میرے پاس تھوڑا مشک نافع ہمارے لئے یہی بہت ہے مرزا صاحب اسی مشک نافع کی طرح ایک دن دنیا جہان میں آپ کی خوشبو پھیل جائے گی لو جسے پیار کرتے ہو اسے دے جانا یہ تھوڑا میں اپنے لئے رکھ لیتا ہوں दरवाजा खोलो दिल्ली वालों दिन दहाड़े ही सो गए कौन हूं भाई मैं गालिब हूं चौधरी बेगम से कह दो गालिब आया है वो उठ गई चली गई यहां से चली गई कहा चली गई वल्लाह आलम वल्लाह आलम अब किस अल्लाह के बंदे से पूछू हाफिज जी हाफिज जी कुछ चौधरी का पता नरदा जी जाने कहा चली गई खुद तो गई साथ हम गरीबों का रिस्क भी ले गई या अल्लाह अब मैं क्या करूं कहा जाऊं इतना ही सुना है कि मेहरोली की सराय से एक आवाज आती है मगर करीब जाए तो गुम हो जाती है मेहरोली की सराय से
चौधरी मैं आ गया चौधरी बेटी क्या कर रही बेटी बेटी दीदी चौधरी चौधरी मैं आ गया आ गए मेरे नौशा चौधरी चौधरी मैं आ गया चौधरी मैं आ गया चौधरी बेटी चौधरी 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 बेटी हमने माना कि ना करोगे लेकिन खास हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक खास हो जाएंगे हम Oh, <laughs> 